Et qui sont ces rois We are those kings. Nous sommes ces rois. The Lord has called us kings and priests. Dieu nous appelle rois et prêtres. The purpose of our lives is to become kings and priests. Le but de notre vie c'est de devenir des rois et des prêtres. If we don't understand how to govern in the spiritual realm, si nous comprenons pas comment nous devons gouverner dans le monde spirituel, if we don't understand what is to be a priesthood, si nous ne comprenons pas ce que c'est que d'être un prêtre, we are going to miss the target. On va manquer la cible. Because Jesus came to bring down the kingdom of his father. Parce que Dieu est venu pour amener le royaume de son père. Amen. Amen. The kingdom is here. Le royaume est ici. I want you to say with me the kingdom is J'aimerais here. J'aimerais que vous le disiez avec moi le royaume est ici. There are people that are thinking that the kingdom will be when you die and you go to heaven. Il y a des gens qui pensent que le royaume va être quand vous mourrez et quand vous irez au ciel. But Jesus said I have come to bring My father's kingdom. Mais Jésus a dit, je suis venu pour apporter le royaume de mon Père. Et combien d'entre vous savez qu'il n'a pas échoué à sa mission Amen. So if he came to bring his father's kingdom, Et s'il est venu pour amener le royaume de son Père, and he said, the kingdom is at hand, et qu'il dit, le royaume est à portée de main, And then he said, the kingdom is in your midst. Et de dire que le royaume est au milieu de vous. That means the kingdom is here. Ça veut dire que le royaume est là. Now the kingdom is not of this world. Le royaume n'est pas de ce monde. Amen. You cannot understand the kingdom of God with your brain. Vous pouvez pas comprendre le royaume de Dieu avec votre cerveau. You cannot understand it with your logic. Vous pouvez pas le comprendre avec votre logique. Because it's not of this world and doesn't operate with mind. Parce que ce n'est pas de ce monde et ça n'opère pas avec la pensée de l'homme. Amen. Amen. So we started to say that the book of Revelation is a training book to become kings. Alors nous avons commencé à dire que le livre d'Apocalypse est un livre d'entraînement pour les rois. So we're going to go a little bit further tonight and we're going to open the Bible in Acts chapter 1. Alors on va aller un peu plus loin ce soir et on va ouvrir nos Bibles dans Actes au chapitre 1. It says, the f- verse 1, The oh. former account I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach until the day in which he was taken, taken up after he, through the Holy Spirit, has given commandments to the apostles whom he had chosen. Donc, acte 1, départ verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. To whom he also presented himself alive after his sufferings by many infallible proofs being seen by them during 40 days and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. C'est à eux aussi qu'après plusieurs Preuve qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Now, I want you to open your understanding. J'aimerais que vous ouvriez, que vous, vous ouvriez votre compréhension. And Father, I ask you to breathe your understanding in every person here. Et Père, je te prie que tu souffres ta compréhension sur chaque personne ici. Because we have so many theologies parce que nous avons tellement de théologies qui limitent ce que Dieu veut faire dans nos vies. Parce qu'une mauvaise interprétation peut nous garder liés pour des générations. And Here we are seeing that, the, that Jesus spent 40 days speaking to his disciples things pertaining the kingdom of God. Et là, on voit que Jésus a, a passé 40 jours à parler de, à ses disciples des choses du royaume de Dieu. Pourquoi est-ce que c'était si important avant que le Saint-Esprit soit répandu de préparer les cœurs au sujet du royaume de Dieu Because the Holy Spirit was the most powerful thing that was going to happen to the church. Parce que le Saint Esprit est la chose la plus puissante qui allait arriver à l'Église. It's not just something that is a, a cherry on the cake. Uh, c'est pas juste quelque chose qui est la cerise sur le gâteau. Without the Holy Spirit, there is no church. Sans le Saint Esprit, il n'y a pas d'Église. 
C'est le fait qu'il y ait le Saint-Esprit qui fait de vous l'Église. C'est pour ça que Jésus a dit, il est important que je parte. Dans l'église d'aujourd'hui, euh, il serait bien préférable qu'il soit au mieux de nous. Parce que quand il était sur la terre, il guérissait les malades, il nourrissait les pauvres, il faisait tant de choses. But he said, it is convenient that I leave. Mais il a dit, il est avantageux que je parte. Why is it so convenient that he leaves? Pourquoi était-il si avantageux qu'il parte Juste pour que quelque chose nous arrive, qu'on soit un peu secoué et qu'on parle dans d'autres langues no. Non. Non, je préfère voir Jésus, pouvoir le toucher, pouvoir parler avec lui et parler de choses avec lui. Je vais jamais être changé euh, simplement en, parlant, en étant secoué et en parlant en langue. I will never change. Je, je ne changerai jamais voir Jésus face à face pour tout simplement parler d'autres langues et, 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 et sentir des, des tremblements. This is not logic. C'est pas logique. Now we're talking logic. Maintenant, on parle de logique. Amen. Amen. How many of you think that's not logic? Combien d'entre vous ne pensez que c'est pas logique? Not even for our mentality. Pas même pour nos mentalités. So he spent 40 days speaking of the things of the kingdom. Donc il a passé 40 jours à parler des choses du royaume. Because the kingdom was not of this world. Parce que le royaume n'était pas de ce monde. And he was going to bring in the very presence of the Holy Spirit. Et il allait apporter la véritable présence du Saint-Esprit. And the Holy Spirit It's not just speaking in tongues. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas juste parler en langue. C'est toute l'intelligence de Dieu. Hier, alors que nous lisions le livre de, de l'Apocalypse, nous avons lu que les sept esprits de Dieu étaient devant le roi des rois. And these seven spirits represent the fullness of the spirit of God. Et ces sept esprits représentent la, représentent la plénitude de l'esprit de Dieu. In the book of Isaiah, dans le livre d'Ésaïe, speaks about seven spirits. Il est parlé de sept esprits. That will appear when the when the uh, the branch will show up. Qui vont apparaître quand la branche va euh, grandir. C'est-à-dire quand Jésus soit venu. Quand Jésus va venir. Non, quand il est venu déjà. C'est une prophétie pour quand il est venu. So, come with me to Isaiah 11. Alors, venez avec moi dans Esaïe 11. There shall come forth, verse 1, a rod from the stem of Jesse, and a branch shall grow out of his roots. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et le rejeton de ses racines fructifiera. And the spirit of the Lord shall rest upon him. Et l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. The spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and the fear of the Lord. Euh, esprit de sagesse et de compréhension, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. And what is the first thing he said when he was on the earth preaching? Quelle est la première chose qu'il a dit lorsqu'il était sur la terre pour prêcher? The spirit of the Lord is upon me. L'esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Juste cet aspect des sept esprits, l'Esprit du Seigneur, a fait qu'il a libéré les captifs et qu'il a amené la joie au milieu d'eux. Alors il, et il a apporté la bonne nouvelle aux pauvres. The seven spirit one is the spirit of the Lord. Les sept esprits sont l'esprit du Seigneur. Non, je pas dit ça. Un des sept esprits s'appelle l'esprit du Seigneur. Un des sept esprits s'appelle l'esprit du Seigneur. Amen. But there are other spirits. 
There are other spirits. Il y a d'autres esprits. The spirit of wisdom. L'esprit de sagesse. The spirit of, of, of intelligence. L'esprit d'intelligence. The spirit of, of knowledge and understanding. L'esprit de compréhension et, et de, de connaissance. And, and even Paul prayed for the, for the spirit of revelation and the spirit of knowledge of God. Et même Paul parle pour, de l'esprit de révélation et de la connaissance de Dieu. So the Holy Spirit is not just a tongue speaking Holy Spirit. Donc le Saint Esprit c'est pas juste un esprit qui nous fait parler. The Holy Spirit is everything the Lord is. Le Saint Esprit est tout ce que Dieu est. It is the, the image of God in every uh, piece and bit of intelligence and wisdom of the Almighty God. C'est l'image de Dieu dans toute son intelligence et tout ce qu'il est. Amen. Amen. So when we start to open our understanding that we are not just going to speak in tongues. Alors quand nous commençons à ouvrir notre compréhension, on va comprendre que c'est pas juste parler en langue. But when the spirit of the Lord will come upon us. Mais que quand l'esprit du Seigneur va venir sur nous. The wisdom of the Lord is going to come upon us. La sagesse de, de Dieu va venir sur nous. The intelligence of God. L'intelligence de Dieu. Do you imagine? Que... And, and this is what 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 uh, vous pouvez imaginer. And, and this is what Adam had when he was created. Et c'est ce que Adam avait quand il a été créé. He had all the intelligence, the creativity of God. Il avait toute l'intelligence et la créativité de Dieu. So it is, it is amazing the level that you can reach in the Holy Spirit. C'est impressionnant le, 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 le niveau que vous pouvez avoir dans l'esprit. Amen. The Lord says, I will give you the promise of the Holy Spirit. Le Seigneur dit, je vais vous donner la promesse du Saint Esprit. Now, when he was along. Among his disciples, quand il était au milieu de ses disciples, he empowered them to cast out demons, to heal the sick, to resurrect the dead, and to cleanse the lepers. Il leur a donné la puissance de chasser les démons, de ressusciter les morts, de guérir les malades et de purifier les lépreux. Amen. Amen. Then after the resurrection, he appeared unto them and he blew the Holy Spirit upon them. Et après la résurrection, il leur est apparu et il a soufflé l'esprit sur eux. Says, et il a dit, maintenant je vous ai donné la puissance pour pardonner les péchés. Now, maintenant. Donc s'ils avaient déjà la puissance pour guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts et purifier et pardonner les péchés. Why were they Waiting so earnestly for the promise. Alors pourquoi est-ce qu'ils attendaient encore la promesse? He says, when the Holy Spirit will come to you, you will be witnesses. Et il leur a dit quand le Saint Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins. Amen. And ah. you will preach. Et vous allez prêcher. The kingdom of God. Le royaume de Dieu. And you will testify. Et vous allez euh, tes- euh, attester. Amen. Témoigner. Témoigner. The The kingdom of God. Le royaume de Dieu. And you will be witnesses in, Ju- in Jerusalem, in Judea, Samaria, and to the outermost parts of the world. Et vous allez être mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie et sur tout le Now, monde. This is so important that we understand this. C'est très important que nous comprenions ce, cela. Because we have such a limited understanding of the Holy Spirit. Parce que nous avons une si grande limite de la compréhension du Saint Esprit. And people are preaching, oh, you're going to receive power. Oh, les gens prêchent et disent, oh, tu vas recevoir la puissance. And they think they're going to receive power to heal the sick. Et ils pensent qu'ils vont recevoir la puissance pour guérir les malades. That is already granted when you receive Jesus. Ça, c'était déjà euh, garanti quand vous avez reçu Jésus. They already healed the sick and resurrected the dead. Ils avaient déjà euh, guéri les malades et ressuscité les morts. So when Jesus said you will receive power, donc quand Jésus a dit vous allez recevoir de la puissance, what power was that that they should wait for? Qu'est-ce que c'était que cette puissance qu'ils devaient attendre? The power, la puissance, that will make you a qui va, witness. Qui va faire de toi un témoin? The Holy Spirit. Is a prophetic Holy Spirit. Le Saint Esprit est un esprit prophétique. Amen. I will pour down my spirit, and my servants will prophesy, and my young will have visions, and my elderly will have dreams. Je vais répondre de mon esprit, et les 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 servantes auront des visions, les jeunes gens des visions, et les vieillards des rêves. Les servantes prophétiseront, les jeunes voiront des euh, des visions. Et les anciens voyons, voyons des, des songes. Amen. Ok. 
So this is an amazing power. Ça c'est une puissance incroyable. And this is the power that we need to be witnesses. Et c'est la puissance dont nous avons besoin pour être notre ces témoins. They had the power to resurrect the dead. Euh, ceux qui ont la puissance pour ressusciter. Non, eux, ils eux, ils avaient la puissance pour ressusciter les morts. Cast out devils, chasser les démons. But they could not witness heaven. Mais ils ne pouvaient pas être les témoins du ciel. Being witness of heaven means être témoin du ciel signifie that you can hear and see heaven. de ce que vous pouvez entendre et voir les cieux. You qual- you don't qualify as a witness vous ne pouvez pas être qualifié comme un témoin If you don't see or hear. Si vous ne voyez pas et n'entendez pas. So Jesus wanted to empower the church. Donc Jésus voulait euh, remplir de puissance l'église. Not only with tongues. Pas seulement avec des langues. But the power that was in his own very life. Mais de la puissance qui était dans son dans sa propre vie. De... And the power that was upon Jesus is that he could see the Father. Doing things. Et la chose qui était la puissance qui était sur Jésus était qu'il pouvait voir le Père faire des choses. I don't do nothing that I don't see my Father doing. Je ne fais rien de ce que de ce que mon fait, de ce que je ne vois faire mon Père. I cannot say nothing unless I hear it from my Father. Je peux rien dire à moins que je l'entende de mon Père. This is the power of the kingdom. Ça c'est la puissance du royaume. When I can see the heavenly realm. Quand je peux voir le monde spirituel. When I can Hear the heavenly realm, quand je peux voir euh, euh, le, le monde des cieux, quand je peux écouter le monde spirituel, world, écouter quand... le monde spirituel, je peux prendre tout de la terre vers la terre. Je peux prendre euh, n'importe quoi du royaume pour l'amener sur la terre. Everything that I can see, I can bring it down. Chaque chose que je peux voir, je peux l'amener. Babylon is the spirit that comes against the kingdom of God. Babylon est l'esprit qui vient contre le royaume de Dieu. I want you to see that the antichrist spirit. J'aimerais que vous voyez le l'esprit de l'antichrist. It's not the anti-Jesus spirit. C'est pas le l'anti-Jésus esprit. But the antichrist Jesus. Mais c'est l'esprit antichrist. And what made Jesus the Christ? Et qu'est-ce qui fait de Jésus le Christ? The anointing of the Holy Spirit. L'onction du Saint Esprit. He was the anointed one. Il était celui qui était loin. The Christ means the anointed one. Le Christ signifie celui qui est loin. He was killed because he was the anointed one. Il a été tué parce qu'il était celui qui était loin. The spirit of Antichrist is going to resist the Holy Spirit. L'esprit de l'antichrist va commencer à résister au Saint-Esprit. And many times he will be fine with you speaking in tongues. Et bien des fois il va vous trouver en train de parler en langue. But when we come about about uh, understanding the invisible kingdom of God. Mais quand on parle de comprendre le monde invisible de Dieu, you're going to see the antichrist spirit rising up. Vous allez commencer à voir l'esprit de l'antichrist se lever. Because when you become anointed by the Holy Spirit, parce que quand vous commencez à être loin par le Saint Esprit, in all the dimension of what is the Holy Spirit, dans toute la dimension de ce qu'est le Saint Esprit, in the wisdom, the power, the intelligence of God, dans la sagesse, la puissance, l'intelligence de Dieu, in everything that God is, dans tout ce que Dieu est, you become a real threat to the kingdom of darkness. Vous commencez vraiment à effrayer le royaume des ténèbres. This is why the devil has have had kept the message of the kingdom for generations and centuries. Ça c'est pourquoi le diable a caché a tenu caché le message du royaume de Dieu, de Dieu pour des générations et des générations. Because people that just go to a church sit in a pew for 30 years are not a threat to the devil. Parce que les gens qui vont à l'église et sont assis sur un siège pour 30 ans n'effrayent absolument pas le diable. But people that can penetrate the invisible kingdom of God. Mais les gens qui peuvent pénétrer le monde invisible de Dieu. And bring it down to the earth. Et l'amener sur la terre. They become an amazing threat to the devil. Ils deviennent une frayeur pour le diable. So the Holy Spirit is essential. Donc le Saint Esprit est essentiel. In the kingdom of God. Dans le royaume de Dieu. If we are going to rule with Christ. Si nous allons euh, gouverner avec Christ. And this is not about a future time. God knows when in a lost millennium. Et ça c'est pas au sujet d'un temps futur au millénium. He says the Lord 
calls you kings and priests. Il dit, le Seigneur t'a appelé roi et prêtre. He doesn't say he will call you in some future. Il n'est pas dit, il va vous appeler dans quelques futurs. I am going to be king and going to be seated in my throne. Euh, je vais pas devenir roi et être assis sur mon trône. And then you are going to be all miserable in the earth, having all this sickness and all these these problems throughout your life. Et tu ne vas... If Jesus reigns in heaven, si Jésus règne dans les cieux, how many of you can agree that Jesus reigns in heaven? Combien d'entre vous peuvent être d'accord que Jésus règne dans les cieux? If he reigns in heaven and you are part of his body, Donc, règne dans les cieux et que vous faites partie de son corps, you don't have to wait for a future millennium to reign with Christ. Vous n'avez pas besoin d'attendre pour un millénium futur pour régner avec Christ. Jesus wants to reign through you. Jésus veut régner au travers de vous. Because he wants to transform society through you and me. Parce qu'il veut transformer la société au travers de vous et moi. And the only way he's going to do this, et la seule manière dont il va faire cela, is if we understand the fullness of the Holy Spirit. C'est si nous comprenons le, la plénitude du Saint Esprit. Amen. Amen. So, so come with me to Colossians. Alors, venez avec moi dans Colossiens. Chapter one. Chapitre 1. It says, for this reason we also, verse 9. Verset 9. For this reason we also, since the day we heard it, we do not cease to pray for you. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. And to ask that you may be filled with the knowledge of his will. Et de demander que vous soyez rempli de la connaissance de sa volonté. In all wisdom and spiritual understanding. En toute sagesse et compréhension spirituelle. Fill with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding. Que vous soyez rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et compréhension spirituelle. That you may walk worthy of the Lord. Marcher de manière digne du Seigneur. Fully pleasing him. Pour lui faire plaire à tout point de vue. Being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Porter des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croiser dans la connaissance de Dieu. So Paul is praying here that we may get all the 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 spiritual intelligence to understand the will of God. Donc Paul dit là que nous devons euh, prendre prendre toute la compréhension euh, de Dieu soyez remplis de toute la que nous soyons remplis de toute la sagesse et toute la, et toute la compréhension de Dieu pour comprendre sa volonté pour comprendre sa volonté now in the hebrew word in the hebrew language dans euh, la langue hébraïque they speak with images every parlent. word is like an image chaque mot est comme une image and the word sin est le mot péché It's represented by an image that is missing the target. Est représenté par une image, c'est comme manquer la cible. Amen. Amen. So everything, every time we miss the target, is a sin. Donc chaque fois qu'on manque la cible, c'est un péché. Our, our natural, uh, our, um, our, our nature, our human nature. Notre nature humaine. Because it's a sinful nature. Parce que c'est une nature de péché. Our logic is a sinful nature. Notre logique est une nature de péché. It misses the target all the time. Ça manque la cible tout le temps. Now, I can know the Bible by heart. Donc je peux maintenant connaître la Bible par cœur. And I can be a very good person. Et je peux être une très bonne personne. Loving my neighbors, being, being gracious and, and, and loving. Aimer mes voisins, être plein de grâce et aimer. And continually being missing the target of the will of God. Et continuellement manquer la cible de la volonté de Dieu. Because the only way you can know the will of the Lord. Parce que la seule manière pour que vous puissiez connaître la volonté de Dieu. Is through the prophetic Holy Spirit. C'est au travers du Saint Esprit prophétique. Because if the Lord is saying upon your life. Parce que si le Seigneur déclare sur votre vie. I am going to use you. Je vais t'utiliser. To change. The economy of your nation. Pour changer l'économie de ta nation. Or I'm going to use you to change the movie industry of the of your nation. Et je vais t'utiliser pour changer l'industrie du film de ta nation. And you become a pastor. Et que tu deviens un pasteur. 
Combien d'entre vous vous savez que vous manquez là la cible So the problem we have with the structure of the four walls. Donc le problème que nous avons avec la structure of the what? Of the four walls of the church. Avec les quatre murs de l'église. Is that there is only room for five ministries? Euh, C'est qu'il y a de la place seulement pour cinq ministères. And, and the music ministry. Et le ministère de la musique. And the deacons. Et les les et les jacks. And and uh, uh, besides that, there's There's nothing else. À côté de cela, il n'y a rien d'autre. So you have people in the church. Donc vous avez des gens dans l'église. Saying, oh, I would like to serve the Lord with all of my heart. Oh, j'aimerais servir euh, Dieu de tout mon cœur. But I have to work. Mais je dois travailler. And I have to feed my, my, my children. Et je dois nourrir mes enfants. How am I going to do this? Oh, comment est-ce que je vais faire? And people become frustrated. Et les gens deviennent frustrés. And, and they, they are full of guilt. Et ils sont pleins de culpabilité. And they are missing the target big time. Et il manque la cible très souvent. Yesterday we were hearing Harold Caballeros. Hier soir nous écoutons Harold Caballeros. On how amazing is the creativity of God. Euh, qui expliquait comment était incroyable la créativité de Dieu. How many thousands of species of flowers, of animals, of all kind of things. Combien de sortes de, 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 de milliers de sortes de fleurs, d'animaux et de toutes sortes de choses. The majestic diversity in making each and every one of us different. Euh, la majesté qui, de, sa majesté qui fait de nous chaque de chacun d'entre nous quelque chose de différent. Do you really think that all his wisdom and understanding de... is packed in just five? Est-ce que vous croyez vraiment que toute la compréhension, euh, tout ce qu'il est, euh, euh, est réduit à cinq choses à cinq, ministères. cinq ministères Non. non. Father, open our understanding. Père, ouvre notre compréhension. Nous avons besoin de comprendre ce que Dieu dit à notre sujet aujourd'hui. Parce que si je prends le temps d'écouter Dieu, parce que si je prends le temps d'entendre Dieu me, et que Dieu me dit j'aimerais que tu ailles à tel endroit parce qu'il y a une personne là où je veux que tu sois mon témoin But I never hear the voice of God. mais que je n'ai jamais entendu la voix de Dieu I'm never gonna be there. je ne vais jamais aller là-bas so alors je vais manquer la cible you understand what I mean? vous comprenez ce que je veux dire nous étions parlant pendant ce séminaire this seminar, nous avons parlé au travers des séminaires How the Lord wants to touch all parts of society. comment Dieu veut toucher toutes les parties de la société. C'est pas la volonté de Dieu que nous mettions dans les gouvernements des gens euh, mauvais, euh, des homosexuels And then we pray for our, for our presidents. et ensuite on prie pour notre président. Combien d'entre vous que ce et combien d'entre vous savez que ce n'est pas, pas du tout logique It will be much to have totally Et il serait bien mieux d'avoir quelqu'un complètement rempli de l'esprit. And, and, and Et entouré de gens remplis de l'esprit. Avec toute la sagesse, la compréhension euh, de Dieu. Amen. Amen. On how to govern. Comment gouverner Comment gouverner donc Dieu est le roi ultime. And he knows how to govern. Et il sait comment gouverner. And there are several territories. Et il y a plusieurs territoires. There doesn't exist a king without a territory. Il n'existe pas un roi sans territoire. Anna, tu as déjà prêché ça. Oh Anna, you already preached that. Peut-être que tu as encore besoin de l'entendre parce que tu gouvernes toujours pas. If you're a king, you have a territory. Si tu es un roi, tu as un territoire. Because this doesn't exist a king without a territory. Parce qu'il n'existe pas de roi sans territoire. When I speak about the king of Spain, Spain is a territory. Quand je parle au sujet du roi d'Espagne, euh, je parle d'un territoire. When I speak about the queen of, of the Netherlands, Netherlands is the territory of the queen. Quand je parle de la reine euh, d'Hollande, Hollande, Hollande est le royaume de la reine. 
Donc, euh, si Dieu nous appelle roi, c'est que nous avons un territoire. And if you don't know your territory, Et si vous ne connaissez pas votre territoire, you're missing the target your entire life. Vous, si vous ne connaissez pas votre territoire, vous manquez la cible pour votre vie entière. Now, how many of you start to understand how important it is to understand the will of God? Alors, combien d'entre vous commencez à comprendre combien il est important de connaître la volonté de Dieu? Because the will of God has to do with your destiny. Parce que la volonté de Dieu a quelque chose à voir avec votre destinée. And he has put of you. Et il a mis des talents à l'intérieur de vous. Natural talents. Des talents naturels. And he wants to fill you up with the Holy Spirit. Et il veut vous remplir du Saint-Esprit. So we can have all, all the magnificent inventions of the world will be the Christians. Alors euh, toutes les, les, les inventions magnifiques du monde devraient être avec les chrétiens. Because it's very easy for us to, to, to read, oh, we are the weak and the beaten down and the least of the world. Et parce que c'est très facile pour nous qu'on dit, oh, on est les faibles et ceux qui sont frappés, le reste du monde. But the Lord is calling the weak to shame the strong. Mais Dieu appelle les faibles pour rendre honteux les forts. Now, let me ask you a question. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Is your life really a shaming the strong? Est-ce que votre vie réellement rend honteux l'effort Or you're still the weak. Ou est-ce que vous êtes toujours le faible the one that complains. Celui qui se plaint. The one that says, poor me. Celui qui dit, oh pauvre de moi. The church continues to be the poor and the beaten down. L'église qui continue à être la pauvre et la celle qui est frappée. Non, elle continue à être comme ça. Elle continue à être comme ça. We are not ashamed the strong. Nous sommes pas en train de rendre honteux l'effort. When you when you ashamed the strong. Quand vous rendez honteux l'effort. Is when you are a fisherman. C'est quand vous êtes un pêcheur. And you come with a, a formula, a chemistry formula. Et quand vous venez avec une formule chimique. That is going to give the, an, an energy source qui va for donner, the problems in your nation. Qui va donner une source éner énergétique pour les problèmes de ta nation. Alors, then they are going to say, oh, where did you get this information? Et alors ils vont dire, mais où est-ce que tu as eu cette information? From the wisdom and the intelligence of God. De la sagesse et de l'intelligence de How Dieu. How am I going to do this, Lord? Oh, comment est-ce que je vais faire ça, Seigneur? God has already a plan pre-assigned for your life. Dieu a déjà un plan pré-assigné pour ta vie. Every step of your life has already been pre-ordained. Chaque pas de ta vie a déjà été pré-ordonné. But you need the Holy Spirit. Mais tu as besoin du Saint Esprit. To see the footprint that you need to follow. Pour voir les traces de pas que tu dois suivre. We need to change the nations. Nous devons changer les nations. This is a book about a kingdom. Ça c'est un livre au sujet du royaume. That rises up against another kingdom. Qui se lève contre un autre royaume. And this other kingdom is Babylon. Et cet autre royaume c'est Babylone. Amen. And Babylon wants to destroy and wants to oppose. Et Babylone veut détruire et s'opposer. The kingdom of God. Au royaume de Dieu. Because in the kingdom of God all things are possible. Parce que dans le royaume de Dieu toutes choses sont possibles. There are magnificent il y a de la magnificence. Things. Il y a des choses magnifiques. That God wants to reveal to you. Que Dieu veut vous révéler. There was, there was a lady in Brazil. Il y avait une femme au Brésil. And she was so poor. Elle était si pauvre. And she was filled with the Holy Spirit. Elle était remplie du Saint Esprit. And, and, and she didn't have to eat nothing. Et elle avait rien à manger. But she believed in the Holy Spirit. Mais elle croyait dans le Saint Esprit. And she lived in the wilderness. Elle habitait dans le désert. And in this wilderness, there were like, like, like bushes like, that looked like hay. Et il y avait dans ce désert des, des, des trous qui ressemblaient à des, no, des, des buissons qui étaient comme du foin. And the Lord said, said to, to her, I am giving you the riches of the desert. Et Dieu lui disait, je vais te donner, je te donne les richesses du désert. And, and, and she looked over and she says, but there's nothing here. Mais elle regardait, elle disait, mais il n'y a rien ici. I, I cannot even plant a little seed here. Et ici, je peux même pas planter une petite semence. And the Lord came upon her. Et le, Saint le Seigneur est venu sur elle. And the Holy Spirit took her to one of these bushes. Et le Saint Esprit l'a pr l'a pris vers un de ces buissons. And she says, now cut that bush. Et il a dit, maintenant coupe ce buisson. And start to 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 shred the branches. Et elle a commencé à à, à, à déchirer les branches. 
And it came out a beautiful thread that looks like gold. Et il est, il est ressorti de là une, une, quelque chose de magnifique qui ressemblait comme à de l'or. And she knew how to weave. Et elle a su comment le tordre. Elle savait comment, comment uh, how to l'ouvrir. No, weave, to weave a sweater. Tricoter. Elle savait tricoter. Et elle savait tricoter. And the Lord says now I have given you the talent to weave. Et le Seigneur dit maintenant je t'ai donné le talent pour euh, tricoter. And, and you're going to start weaving this material. Et tu vas commencer à tricoter ce, maté- ce, ce matériau. And this became so beautiful and so powerful. Et c'est devenu si beau et si puissant. That if you want to buy a purse made of this material in Brazil. Euh, que si tu veux acheter un porte-monnaie fait de ce matériau au Brésil. Pas un porte-monnaie, une, un, 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 sac. un sac. Sorry. Uh, uh, it costs 400 dollars. Euh, ça coûte 400 dollars. And she started a whole business. Et elle a commencé tout un business. And the riches of the desert came to her. Et les richesses, la richesse du désert est venue à elle. Because she was able to hear correctly the will of the Lord. For her life. Parce qu'elle a été capable d'entendre correctement la volonté de Dieu pour sa vie. There are amazing designs of engineering. Il y a des dessins euh, incroyables d'ingénieurs. There are amazing designs of art. Il y a des dessins incroyables de, de, uh, art. d'art dans les arts. We can download from heaven all the wisdom and the intelligence of God. On peut charger du ciel toute la sagesse et l'intelligence de Dieu. Seigneur, s'il te plaît, ouvre ces esprits. Ouvre ces esprits. Open their hearts, Lord. Seigneur, so they ouvre can les cœurs. What I'm trying to say here. Qu'ils puissent comprendre ce que j'essaye de dire. There is nothing that has been assigned by the Lord for you that you cannot download into your life. Il n'y a rien que Dieu a signé pour toi que tu ne puisses pas charger dans ta vie. The Holy Spirit is amazing. Le Saint Esprit est incroyable. All the intelligence of God. Toute l'intelligence de Dieu, Even the world même le monde, has tapped into tiny bits and pieces of this intelligence. essaye de prendre pièce par pièce cette intelligence. And with this tiny bit and pieces of intelligence, et euh, prendre, sorry, il a, même le monde a, 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 a su comment attraper ces petits morceaux de l'intelligence de Dieu. And they, and, and, and they even have gone to the moon. Et ils ont même été jusque sur la lune. They're conquering space. Et ils ont conquis l'espace. And they only have a tiny little bit and piece of what you can have. Et ils ont seulement eu une petite portion de ce que tu peux avoir. Do you understand what I'm trying to say? Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? All the scientists are wondering why we have such a magnificent brain. Tous les, scienti- les scientifiques disent, mais pourquoi est-ce qu'on a un cerveau si incroyable And we can only use 2% of our brains. et qu'on peut seulement utiliser 2% de notre cerveau And they cannot understand it. Et elles ne peuvent pas le comprendre. You know why we use 2%? Vous savez pourquoi on, ils utilisent 2% non, nous, nous utilisons 2% Because of the fall. à cause de la chute. Adam avait toute la la sagesse et la compréhension de Dieu. All the power, all the, all the, all the, 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 the imagination, everything God was. Toute la puissance, toute l'imagination, tout ce qu'il avait. But when his brain and his life enter the kingdom of God, mais quand, I mean the kingdom of darkness. Mais quand euh, son, son cerveau et sa vie est entré dans le royaume des ténèbres, he was reduced to 2%. Il a été réduit à 2%. Now Jesus came to give us back what was lost. Maintenant Jésus est venu pour nous redonner ce qui a été perdu. What was lost was the Holy Spirit in man. Et ce qui a été perdu c'était le Saint Esprit. The, 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 the breath of God that He breathed in us all of what He was. C'était le souffle de Dieu qui signifie tout ce qu'il était. That's why it says the breath of God gives man the understanding. Parce que c'est pour ça qu'il est dit que le, le souffle amène la compréhension. Do you understand what I'm trying to say? Vous comprenez ce que j'essaie de Father, dire upon them. Seigneur, souffle breathe sur eux. Because there's amazing souffle sur destinies eux. That are being lost. Parce qu'il y a des destinées euh, incroyables qui sont perdues. Amazing destinies just sitting in a pew. Des, des destinées incroyables qui sont juste là assises. Holy, holy, holy. Come with me to, to, saint, saint, saint. to Exodus 31. Venez avec moi, euh, 
Dans Exode 31. This is the first man ever filled with the Holy Spirit. Ça, c'est le premier homme qui ait jamais été rempli du Saint Esprit. It was not Moses. It was not Abraham. C'était pas Moïse. C'était pas Abraham. This is the first one that the Bible says he was totally filled. With the Holy Spirit. C'était le premier homme que la Bible dit qu'il était complètement so rempli du like Saint-Esprit. Moses, donc quelqu'un comme Moïse, that the Holy Spirit was upon him, donc quelqu'un comme Moïse, euh, sur qui était le Saint-Esprit, he did all the wonders and the signs that he did. il a fait tous les, 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 les merveilles et les signes qu'il a fait. Amen. Mais nous allons voir ici un homme, le premier homme qui a été filled. Et nous allons voir ici le premier homme qui a été rempli avec le Saint-Esprit. L'Éternel parle à Moïse et dit Vois, j'ai appelé par son nom Bethsalel, le fils d'Uri, le fils de Ur de la tribu de Juda. And I have filled him with the Spirit of God. Et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Somebody says he was filled. Quelqu'un dit il a été rempli. He was filled. Il a été rempli. The Bible says he was filled. La Bible dit il était rempli. And let's see the result of someone that was filled. Et regardons les résultats de quelqu'un qui est rempli. Okay, so he was filled with the Spirit of God in wisdom. Il était rempli de l'Esprit de Dieu avec sagesse. In understanding. Avec intelligence, compréhension, in knowledge, avec connaissance, and in all manner of workmanship, et de compétences pour toutes sortes d'ouvrages, to design artistic works, pour concevoir des plans, to work in gold, in silver, in bronze, in cutting jewels, for setting, in, in carving wood, pour travailler l'or, l'argent et le bronze, pour graver les pierres, en chasse à enchasser pour tailler le bois And to work in all of et pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Toutes sortes d'ouvrages. Pour exécuter 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 toutes sortes d'ouvrages. Pas non, not only fivefold ministries. Pas seulement les cinq ministères. Toutes sortes d'ouvrages. All kind of work. All kind of workmanship. Because when the Holy Spirit comes and fills you. Parce que quand le Saint Esprit vient et te remplit. Not only you're going to be able to see heaven and earth. Pas seulement. I mean to see heaven open. Tu vas pas simplement avoir les cieux ouverts. But you can download everything God has for you. Mais tu peux charger chaque chose que Dieu a pour toi. You're going to understand what are you king. Tu vas of. commencer à comprendre pourquoi tu es roi. What is your territory? Quel est ton territoire? Territories are not just lands. Les territoires c'est pas juste des terres. Art is a territory. L'art est un territoire. A magnificent territory. Un territoire magnifique. And we are conquering art. Et nous conquérons les arts. Why is it so important to conquer art? Pourquoi est-ce que c'est si important de conquérir les arts? I'm a prophet and an apostle of God. Je suis un prophète et un apôtre de Dieu. I don't, I don't do decoration. Je ne fais pas de la décoration. But I have the understanding and the wisdom of God of what I'm doing. Et j'ai la compréhension et la sagesse de Dieu dans ce que je fais. And I know that art changes the atmosphere of a place, rules over the atmosphere of a place. Je sais que les arts euh, gouvernent et changent l'atmosphère d'un endroit. In every, in every room where there is art, there is a ruling power over that room. Dans chaque pièce où il y a des arts, il y a une puissance de, de, de gouvernement dans ce lieu qui gouverne cette, cette pièce. And God created art for worship. Et Dieu a créé les arts pour l'adoration. God wants to be worshipped through art. Dieu veut être adoré au travers des arts. But when men fell into sin, mais quand l'homme est tombé dans le péché, he started to use art to crave idols. Il a commencé à utiliser les arts pour créer des idoles. Et avant notre temps, il n'y avait pas des artistes qui peignaient et que vous puissiez acheter une, une peinture dans une galerie. That is the 20th century. That started at the end of the of the of the 19th century. Ça, ça a démarré à la fin de, du siècle de, du 19e siècle. 
But art is so important Mais les arts sont si importants that when the, when the, uh, in the Middle Ages, que dans le, le, le Moyen Âge, in the Moyen Age, in the old age of darkness, dans, le, dans cet âge de ténèbres, God needed to pave the way for the work of reformation. Dieu avait besoin de paver, de, de paver, de paver le, chemin le chemin pour que le... pour que la réforme puisse entrer. Dans une dans une atmosphère of darkness and the minds being so close. Donc dans une atmosphère de ténèbres et de 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 de, de dans la pensée était tellement fermée. Fermée. It was impossible to bring a reformation and to tell people you have to change everything. C'était impossible d'amener une réforme et de dire aux gens vous devez tout changer. No, that would have created panic in the people. Ça ça allait créer de la panique chez les gens. Amen. So the Lord needed to open the understanding of the people in the 15th century. Donc Dieu a eu besoin d'ouvrir la compréhension dans euh, les gens des années euh, 50. Non, je dis, de 1500 du 15e siècle. To give room for the reformation. Pour donner de la place pour la réforme. Now, understand this because this is so important. Donc comprenez ceci parce que c'est si important. What did the Lord use to open the minds of the people so the reformation could take place? Donc, qu'est-ce que le Seigneur a utilisé pour ouvrir la pensée des gens pour que la réforme puisse prendre place the same way he used Bezalel, De la même manière dont il a utilisé Bézalel, il a commencé à toucher des artistes. And it is the artists of the 15th century, Et c'est les artistes du 15e siècle qui ont commencé à peindre With the, with the understanding of humanism that was entering into Europe. Et qui ont commencé à peindre avec la compréhension de l'humanisme qui est entré en Europe. And it is through the, 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 the influence of humanism. Et c'était euh, au travers de l'influence de l'humanisme. I'm talking about something corrupted that the Lord used. Et je suis en train de parler de quelque chose de corrompu que le Seigneur a utilisé. The painters started to paint something new. Les peintres ont commencé à peindre quelque chose de nouveau. For the first time, they, they paint a naked woman. Pour la première fois, ils ont peint une femme nue. And you find, da Vinci. Et vous trouvez uh, Da Vinci. And the, and the Renaissance painters. Et what? The Renaissance painters. La, la, les, les peintres de la les Renaissance. Peintres. Amen. I mean, can you imagine, can you conceive Michelangelo painting naked figures in the 16th chapel in the Vatican? Pouvez-vous imaginer Michelangelo peindre euh, des gens nus dans la chapelle Sixtine. And the Pope says, okay. Et le pape dit OK. He even painted the Pope burning in hell. Il a, and même, the pope didn't say nothing. Et il a même peint le pape en train de brûler en enfer et le pape n'a rien dit. Donc ouvrez votre compréhension pour comprendre ce qui s'est passé dans l'atmosphère du Moyen Âge. There was a changing in the atmosphere. Il y a eu un changement dans l'atmosphère. People that were totally in darkness, blindfolded like this. Des gens qui étaient complètement dans les, da- dans les ténèbres, aveuglés de, la- de cette manière. Suddenly started to see different. Soudainement, on commençait à voir différemment. There were Things that they have never seen before. Il y avait des choses qu'ils n'avaient jamais vues auparavant. Art started to open their understanding to something new. Les arts ont commencé à ouvrir la compréhension pour quelque chose de nouveau. Now, the word, the key word that God is going to use here is new. Le mot clé que Dieu est en train d'utiliser là, c'est nouveau. They were not painting anything holy. They were not painting anything that came from God. Ils ne peignaient pas quelque chose de saint. Ils ne peignaient pas quelque chose qui venait de Dieu. But they were painting something new. Mais ils peignaient quelque chose de nouveau. And the newness in the atmosphere Et la nouveauté dans l'atmosphère started to touch the people. a commencé à toucher les gens. The writers start to rise up. Les, les, écrivains. les écrivains ont commencé à se lever. The philosophers started to rise up. Les philosophes ont commencé à se lever. Amen. The atmosphere is changing. L'atmosphère changeait. People that were totally close Les gens qui in their understanding complètement dans leur compréhension are seeing something new. On commence à voir quelque chose de nouveau. They start to be more relaxed ils about ont, that new. Ils ont été plus relax devant ce qui était nouveau. Oh, there are changes. Oh, il y a des changements. There's not great reactions. 
Ah, c'est pas une grande réaction. Il n'y a pas de grande réaction. The Pope is not reacting. Le pape ne réagit pas. So it's okay. Ah, alors c'est okay. So a microchip enter their brain change is okay. Donc un microchip qui est introduit dans ton euh, dans leur cerveau, cerveau est, est quelque chose d'ok. Okay. Le changement, ça va. Le changement, ça va. Okay. C'est, 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 c'est bien de changer. Now the Lord, Maintenant, in an Seigneur, atmosphere that has already been prepared dans, for change, dans une atmosphère qui a déjà été préparée pour le changement, he wakes. He awakes the spirit of Martin Luther. Il a commencé à réveiller l'esprit de Martin Luther. He wakes up the spirit of Calvin and Swingley. Il a commencé à réveiller l'esprit de Calvin de Swingley. Amen. Amen. But people's minds were already prepared for change. Mais la pensée des gens était déjà préparée pour le changement. Then when the church says now we are changing into the new alors quand l'église s'est levée et dit maintenant nous allons changer dans quelque chose de nouveau the sound of reformation. Le, bruit de la ré, le, le son de la réforme People were already prepared to follow that voice. les gens étaient déjà prêts à suivre cette voix Now, do you understand what I'm saying? vous comprenez ce que je veux dire Now, we are entering a new reformation time. maintenant nous entrons dans une, un temps nouveau de réforme un reformation time That is apostolic and prophetic. Un temps de réforme qui est apostolique et prophétique. And God says, Take the art. Take the art. Et Dieu dit, prends les arts. Start invading the territory of art. Commence à envahir, envahir le territoire des arts. Because art has a ruler place in the atmosphere of places. Parce que les arts ont un rôle de gouvernement dans l'atmosphère des endroits.